排了那么久的舞，不能上舞台，肯定很遗憾吧？会啊，做梦都在想呢。那你不再努力一下了？既然签了公司，就要听公司的安排，遵守原则，懂感恩嘛。干嘛这样看着我？你能这么想真好。事实分得清楚，这个品质特别难得。是不是真心话？我等你不会说假话。但其实不上台有不上台的好处，我可以更客观的看到梦舞社不好的地方。金教授之前说，情感是表演之本。其实跳舞也是一样，梦舞社少的不是技巧，是情感，或者说，少的是情感的表达。编舞老师之前说，要首先确定舞蹈的主题和背景，但是选择多了，反而定不下来了。你记不记得，我之前问你为什么喜欢跳舞？你跟我说，你喜欢在舞台上的感觉，你觉得在舞台上跳舞，那时候你在发光，所以这么多年，不管有什么困难都能坚持下来。那主题不如就是坚持。我觉得你特别懂坚持，而且故事如果一定要有真情实感的话，你可以把你经历过的感同身受的事儿表达出来。会更好。坚持。对。我好像知道方向了。可能太久不回来了，没交电费。我去看看。我发现的剧本你后面看了吗？看了呀。那你觉得怎么样？觉得废话有点多。那个男主喜欢女主，女主也喜欢他，直接说就好了。兜兜转转绕那么多圈子。那怎么说？就直接说我喜欢你啊。啊，说什么？我喜欢你。我也喜欢你。星星一眼，他们相遇在最好的年岁，重逢在。最恰当的年月，或许是迷失过，可总归没有岔开。穿过千里、万里、云里、雾里，每一个都是你。从云里拨开那层火光，是我见过最美的风景。我的一世荣光，是你。